Eh bien salut tout le monde, c'est Full Game 7, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre épisode 15 de Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Bon en tout cas ça va, alors j'ai pris un peu le temps de me renseigner un peu sur ce qui va suivre, euh, non pas que je, me... je ne sais pas ce qui se passe bien sûr, mais c'est juste que j'étais un petit peu confus quand même, à la fin de l'épisode, euh, je ne vais pas vous dire, on avait fait quand même un énorme morceau. Alors... On va retourner donc à la forteresse des pirates pour refotographier euh, une garde Girodo. Histoire d'être bien sûr parce que j'ai peur que la... Alors j'ai... Maintenant que j'y pense, est-ce que ça fonctionne euh, Parce que je vous explique. En fait, il y a eu euh, pas mal... Euh, je me suis un petit peu enseigné. Alors, il y a... En fait, j'avais dit à l'épisode précédent qu'il y aurait un masque. Euh, dans la forteresse de Gerudo. Alors, le masque, il y est, mais dans la version 3DS, et pas dans la version N64. Donc, je m'étais trompé. Et, euh, je peux vous mentir que, euh, après recherche de mon côté, en y jouant, j'ai tourné en rond pour rien. Mais il y a bien ce masque. Ce masque en question, il est bien plus tard dans l'aventure. Et, euh, donc voilà, c'est pas un masque obligatoire non plus. Mais en tout cas, euh, voilà, je, on pouvait normalement, le, on peut l'obtenir dans la forteresse, mais dans la version 3DS, non dans la version N64. Donc voilà, inutile que je refasse tous les retours. Euh, pourquoi est-ce que je reviens ici alors qu'on était allé en direction de la forteresse Parce que je voudrais tester si ça fonctionne au final de euh, léguer une, euh, une photo des gardes. Juste pour test, si ça foire, au pire je fais une ellipse directement. Alors je pense pas que l'épisode va durer trop longtemps, à mon avis il va être assez rapide, mais euh... mais voilà. Alors, on va lui donner sa photo, j'espère que ça va fonctionner. Alors, hop, le coin... Je... Ah merde, putain, ok. Hop, il faut que je me repars hein. voilà, en étant enfant. Alors, est-ce que ça marche si je lui fais ça Attends, je te parle. Ça ne redevient pas normal très bientôt. Les aurores et même moi allons finir tous desséchés. Bah, et oh, j'ai ta photo. Alors, attends. Alors, aide-moi. Ah, ok, faut lui parler. D'accord, faut parler à l'hippocampe. Ok, d'accord. Tiens, je te donne la photo. Oh, c'est ça, c'est ça. J'avais une photo comme ça. Bon, ça va, j'ai bien fait. Bon, j'aurais pu le faire à la fin de l'épisode précédent, mais bon. J'étais un petit peu bloqué, on va pas se mentir. Mais tu es drôlement habile. Hein. Tu me donnes celle-là Allez, en échange, je te donne ça. Vous obtenez un hippocampe. Dépêchez-vous de le porter dans sa demeure au puits de pierre. Merci, vite, merci, vite, ramène-moi dans la mer au puits de pierre. Oh, ok. Alors, le puits de pierre, euh, je ne savais pas trop où ça voulait dire, parce que je m'étais un peu enseigné. Euh, C'est tout simplement euh, là où on avait obtenu le quart de cœur au fond, euh, fond d'un puits, justement. Euh, et c'est là où ça menait justement euh, pour notamment toutes la... les castors notamment. Ah, attendez, on va se mettre avec le masque du lapin pour aller un peu plus vite. Hop, voilà. Alors, ah, mais attendez, maintenant que j'y... Attends, mais j'ai... Oh là là, je m'y perds, j'ai perdu ce sens d'orientation, c'est insupportable. Ah là 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 là. Maintenant qu'on a le grimpin, on, on va pouvoir euh, monter plus loin. On va pouvoir euh, monter. Donc, il euh, y avait des zones qu'on n'avait pas pu avoir accès. Alors, est-ce qu'il y a des cartes de cœur dedans Ça, j'en ai aucune idée. Mais écoutez, on va en profiter. On pourra également en profiter pour aller voir la fontaine des fées. Ça, c'est faisable. Après, j'ai envie de dire la fontaine des fées. On peut le faire sans la voir. Hein. C'est euh... dès l'instant que tu as les fées, tu retournes la voir. Ça se déverrouille tout seul après. Alors, euh, attends, j'aimerais, euh, si possible, euh, j'aimerais aller voir les coffres, surtout, parce que les coffres m'intriguent. Hop. Alors, je pense que c'est surtout des rubis, à mon avis, hein, mais je doute qu'il y ait un quart de cœur dedans, mais on ne sait jamais. Alors, par où je peux passer okay, Bonjour la lune. de prendre la proche si si j'en ai un là bas normalement le problème c'est qu'il y a les monstres qui m'embêtent ah, à moins qu'il faut peut-être que j'ai euh, 
Merde, l'épouvantail, le, le champ de l'épouvantail que je n'ai pas et qui me gonfle. Parce que le, champ de le problème du champ de l'épouvantail, c'est qu'il faut le refaire à chaque fois, je pense. À chaque nouvelle journée. Ok, alors maintenant, je pense que je peux l'atteindre, ça. Voilà. Ok, très bien. Hop. Merde, alors j'ai pas fait attention si par contre j'avais besoin du monocle. Euh, 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 attends, passe. Non, ça va, ok. J'ai cru qu'il y avait besoin à un moment donné. Ok. Bon, après on ira au, au pont, au puits, je vous rassure. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire la quête des castors ou pas Parce que je rappelle que les castors nous donnent un, 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 un nouveau flacon. Un rubis rouge, ouais, donc c'était bien ce que je pensais, c'était juste euh, ça. Euh, donc ça se trouve le, le coffre ici. Ah, c'est pour une test. Oh, ah, ah, bah je peux, je peux passer par là. Hein. Alors attends, si je fais ça. Ok. Alors, est-ce que je peux faire un. Alors, le problème, c'est que j'ai peur de foirer mon saut. Euh... Ah, il y avait un... Oh, il y avait un passage ici. Ah, mais c'est là que doivent être les, les castors. Oh, intéressant, intéressant, intéressant. Ah, attendez, attendez, attendez. On va y aller, on va y aller. Ça se trouve, c'est là qu'ils sont. C'est ça, les rapides de la cascade. C'est ça, voilà, on les a trouvés. Bon bah voilà, bon, on, a, on a bien fait. Bon bah écoutez, on va le faire. Hein. Donc euh, c'est un mini-jeu qui est pas très compliqué, je vous rassure. C'est, euh, faut passer dans les anneaux et euh, en étant Zora. Et euh, si on les a, je crois qu'il me semble, si on a tous les anneaux, euh, ou alors faut faire un score, je sais plus. Un... Faut, faut gagner un, un temps record. On obtient euh, le... Euh, on obtient le, le flacon. Putain, il a des yeux. Bon, ça, fait un, ça nous fait un détour, mais euh, utile. Utile parce que au moins on a un flacon et on sera beaucoup plus tranquille. Alors, si je te parle. Je vois le truc, vous savez, du genre, fais-moi une fée, une course. Toi encore Tu peux pas me tromper, tu peux pas me tromper avec tes vêtements verts. Tu veux une bouteille vide, c'est ça tu, te, tu ne retiens jamais la leçon. On ne l'avait jamais vu, lui, pourtant. Que je vais t'en donner une. Mais, seulement si tu peux passer sous tous les anneaux, sous la rivière, en moins de deux minutes. Alors, tu veux essayer Allez, let's go. Il y a 20 anneaux. Tu dois passer à travers eux, dans l'ordre, nage à travers ceux qui brillent. Je vais te montrer le chemin, alors suis-moi et, et ne me perds pas de vue. Allez, let's go. Ok, bon, je pense pas qu'il y ait besoin. Ah oh, putain, en plus les anneaux ils bloquent comme ça. Ah, oh, ça, ça va être chiant ça. Ok, bon, ça va. Ok, bon, inutile d'utiliser le. l'aura pour cela. Putain, ce qui, va être... ce qui va être dur, je pense, pour moi, ça va être de sauter. Euh... De comment dire De sauter. Euh... Comment de. En remontant à la surface. Ok, on va dire que ça se passe bien. Ok, ça va, ça va, ça va. Pour l'instant, on va dire qu'on s'en sort bien. Ok. J'espère que j'en ai pas loupé un dans le lot parce que franchement que j'aurais pas vu. Ok. Bon, pour l'instant ça va, c'est tranquille. Alors est-ce qu'il y a un autre mini-jeu euh, similaire euh, après du genre euh, pour un quart de cœur Ça j'en ai aucune idée par contre. 
Pour moi, c'est. Je, je ne crois pas. Je pense pas qu'il y ait de quart de cœur ici, il me semble. Ça va, j'ai pas eu besoin de sauter finalement. Voilà, bon bah ça va, c'était tranquille, j'ai paniqué pour rien. Tu es par, tu as parfaitement réussi. C'est pas bon pour ma bouteille. Tu m'as appelé, frangin Absolument, grand frère. Putain, ça me perturbe ses yeux. Absolument, grand frère. En fait, quoi Une bouteille vide Ouais, une bouteille vide. T'inquiète pas, petit frère. Les bouteilles vides sont un trésor pour nous. On en est, on en est dingue. Je ne peux pas t'en donner une après une simple victoire. Nous ne pouvons pas t'en donner qu'une. Je te la donnerai si tu gagnes la course. Alors, tu veux essayer Oh putain, c'est en deux temps, fait chier. Les règles sont identiques, mais cette fois, il y a 25 anneaux. Si tu ne laisses pas, euh, ne te laisses pas distancer. Ok. Bon. Espérons que cette fois-ci, ça marche. Je pense que ça doit être un parcours légèrement différent. Ok, on va dire que... Ok. En fait, ce qui est perturbant quand tu reviens dans l'eau, c'est que euh, la, la caméra, il y a, a, a l'effet de, de vague dans l'eau, donc ce qui fait que c'est très perturbant. Tu as du mal à, à savoir dans quel axe tu te trouves. Bon, il y a un peu les anneaux sont plus proches entre eux, par contre. Hein. Donc, savoir en amont où tourner, Pff, ça va. Pour l'instant, on s'en sort bien. Pour l'instant, un peu peur de ce qui va de ce qui va m'attendre. Oh putain, j'ai eu du bol, j'ai eu du bol. Alors j'ai vu l'anneau apparaître, je vous rassure. Bon ça va, c'est quand même des larges zones, donc on peut face aisément faire les virages. Quand même. Ok, bon ça va, franchement ça va. Ça va, ça va, j'ai d'une bonne traite, euh, ça passe très très bien. Et il fallait que je parle pour me faire désinguer. Ok, allez, on fonce. Je sais pas si en faisant ça, ça fait quoi que ce soit, mais on va dire que oui. Ok, c'est bon. Ah putain, j'aime pas quand c'est serré comme ça, j'aime pas. Bon, c'est bon, on a réussi, c'est le principal. Il a réussi. Quand enfin, il l'a fait. On ne peut rien y faire, petit frère. Allez, vas-y, donne-moi la bouteille. Voilà, une bouteille vide, parfait. Nous t'avons sous-estimé. Et ben voilà bon, C'est très bien comme ça. Bon, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir le délire euh, refait la course et tu obtenir récompense. Je crois pas qu'il y ait de quart de cœur. Au pire, s'il y en a un, je le ferai de mon côté, mais sans plus, quoi. Allez, on va retourner à notre objectif principal. Alors, je voudrais vite fait checker là, là où il y a la peste mojo. Alors, je peux pas... Ah, je peux pas attendre là, c'est étonnant ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller dans l'eau. Et cette fois-ci, on est parti. Bon, je rappelle qu'on a... Alors, attends, tant qu'on y est, je vais en profiter pour m'équiper... Euh, bah des bouteilles parce que il faut ah oui il faut que je libère quand même lui aussi ah, attends est-ce que si je le libère en étant ici ça marche non ok il faut que je sois au fond ok Okay, on va essayer de s'en débarrasser tranquillement. Ok, ça a marché, ça a fait son effet. Ok, c'est bon, on l'a buté, très bien. 
Allez, on libère l'hippocampe. Ah, libère-le, couillon. Pourquoi ça veut pas Attends, tu te fous de moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Ok, re tout le monde, désolé pour l'ellipse, je vais pas vous mentir, j'étais perdu. Voilà, je voyais pas où était ce putain de pieux de... de Excusez-moi du terme, hein, vulgaire, mais ça m'a un peu énervé, on va pas se mentir. Euh, du fameux puits de pierre, donc en fait c'est par ici, et non par là où j'étais. Bon, au moins on a récupéré un, on a, on a récupéré une fiole, c'est déjà ça, une, une bouteille. En gros, il faut qu'on aille aux deux carrés qu'on voit là-bas, euh, sur la carte. Et bah donc c'est juste ce qu'on a en face de nous, et c'est là qu'on libère l'hippocampe. Et le puits, en fait, c'est ça, là-bas, au bout. Le problème, c'est que rien ne, ne, rien ne te l'indiquait. Rien ne te l'indiquait pour te dire que c'était là-bas qu'il fallait créer qu'on aille. Alors, du miracle, il fallait qu'on explore, mais euh, on nous en avait jamais parlé euh, par les auras et autres, quoi. Puis, de pire, attention aux autres troubles. Non, mais... Ah, ok. Autant pour moi, ok. Alors, on va lâcher cela... Ok, c'est un délire de un peu à la au bois perdu. Voilà. Tu possèdes des pouvoirs étranges, Link. J'ai une requête. Suis-moi, s'il te plaît. Ok. Ok, donc faut le suivre. Ah, parce qu'il y a plusieurs panneaux. Oh, autant pour. Ok, il y a plusieurs panneaux et tu peux te faire piéger en fait. Ouais, c'est un peu comme les bois perdus. Ok. Bon, pour le coup, c'est pas trop compliqué. Putain, pour que je mette une solution, une solution, c'est que vraiment j'avais oublié ce passage. Ok, bah voilà. En fait, j'ai confondu ce puits avec là où il y a les castors. Ici, dans les profondeurs du puits de pierre, vivent de nombreux serpents de mer. Très dangereux. Mon ami est emprisonné là-bas. Link, peux-tu trouver un moyen de, se, de débarrasser l'endroit de ces serpents et aider mon ami Allez, c'est parti. Alors, là, je sais que d'avance, il va falloir qu'on prévoie les potions, enfin les, les bouteilles. Ok. Et là, c'est un petit peu... Ça va être un peu le challenge ici. Hein. Je vous le dis d'avance. Parce qu'il y a des gros monstres. Putain, il m'a fait tellement peur. Je, je crois qu'il peut, il peut, il peut nous choper, eux, par contre. Ok, faut les attaquer avec notre aura. Ok, bon, faut tous les faire, je pense. Alors, je sais pas s'il y a un quart de cœur dans la zone. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Bon, là, à mon avis, c'est quoi Je pense que c'est juste des rubis. Oh. On va juste récupérer le coffre pour la forme. Bon, c'est ça, c'est des rubis. Hop, allez. Alors, on va essayer de descendre chronologiquement dans l'ordre, histoire de pas trop se perdre. Ok, c'est bon. Alors, je vois que ça, il faut comme ça consomme pas mal de magie hein, malgré tout dans cette euh, cette transfo. Donc je pense que là on a on a besoin d'aller chercher ces ces fioles. Hop, voilà. Ok. Allez, à ton tour. On va faire par étage. Hein. Bon, c'est un peu bordélique, mais bon, ça fonctionne, c'est le principal. T'as rien lâché Ah, si, il a les œufs, donc c'est bien, ça faut fouiller pour récupérer les œufs. Allez, hop Donc, on en a trois, si ma mémoire est bonne, à récupérer. Je rappelle que les œufs, après, il va falloir qu'on les... Qu les... Qu les ramène au laboratoire, qui vont éclore, et qui, normalement, devraient euh, aider... Euh... Lulu a, retrou a retrouvé la voie. Tout simplement. 
Alors de mon côté, euh, avant que je que j'oublie, euh, je vous avais mentionné à un moment donné euh, des futurs Zelda qu'on pourrait faire dans la chaîne. Alors j'ai fait des tests. Alors donc euh, Zelda Toilette Princess en 4K avec les textures 4K marche très bien, marche très très bien. Je continue encore un peu à l'exploiter pour voir jusqu'où ça bug et jusqu'où ça peut être gênant. Comme ça, moi derrière, je m'adapte aux paramètres. Mais pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Voilà. J'ai pu trouver un, un émule, le, le dolphin, euh, le dolphin de Zelda Toilet Princess en 4K avec euh, post processing, donc ce qui fait que le jeu est très 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 beau et euh, très agréable à regarder. Alors, ça m'a perturbé, je me suis trouvé de chemin, je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. Non, pas du tout. Et euh, j'en ai également profité pour faire la même chose, euh, à moindre mesure, parce que voilà, tous les process, il y a vraiment tout un pack et tout, qui est, et des, des paramètres d'émulation de, de, qui sont extrêmes et qui rendent le jeu vraiment magnifique. Euh, alors j'ai voulu tenter un, un code crack qu'on peut trouver, hein, vous savez, dans les émulateurs de film, on peut, on peut incorporer des des codes euh, pour avoir des pour rajouter des, des, des éléments dans le jeu du genre euh, vie infinie rubis infinie tout ça euh, pour voir si on avait pas le, le mode héroïque et le mode héroïque c'est dans le, la version euh, c'est dans la version Wii U tout simplement et euh, vous me direz pourquoi c'est parce que je connais tellement le jeu par cœur que euh, je voulais voir s'il n'y avait pas moyen de mettre le mode héroïque alors le problème c'est que je peux le mettre mais le code à mon avis fait cracher l'émulation donc euh, par moment bah, je suis obligé de faire avec donc euh, je pense que je vais être contraint de le retirer alors vous direz je pourrais très bien mettre euh, l'émulation euh, de la Wii U euh, sur PC et jouer à Toilette Princess euh, en version HD mais c'est pas la texture 4K et encore une fois moi j'aimerais vous faire la version d'origine donc la version Gamecube et il est vrai que quand on compare les versions HD Wii U et les versions 4K texture sur Gamecube c'est quand même 100 fois plus beau, on va pas se le mentir. Donc voilà, et euh, donc j'ai testé en amont... Euh... Oh putain. J'ai testé en amont également euh, Wind Waker avec les textures 4K. Et bah, écoute, tout ça, ça, ça passe tout aussi très très bien. Voilà, allez hop, tu dégages. Alors est-ce que tu as un œuf non, t'as un coffre, pardon. Donc, euh, par contre, j'ai plus de magie. Ça, c'est un peu la galère. Je crois que quand on va démarrer le temple, je vais prévoir les stocks de potions et de magie. Hein. Parce que, clairement, on va en avoir besoin. On en consomme beaucoup plus quand même que quand on est goron, je trouve. Hop. Allez. On va aller récupérer les fioles. Donc voilà, ce qui fait que... Euh, et également, j'ai testé en émulation... Euh, je continue de tester en émulation, surtout au, au gameplay manette euh, de euh, Zelda Skyward Sword. Euh, et clairement, je pense que quand je vous le ferai en let's play, on va bien rigoler. Pourquoi Parce que je n'ai pas du tout l'habitude du gameplay manette euh, de Skyward Sword. Je suis encore très maladroit là-dessus. Et euh, du coup, je fais plein de conneries. Alors en plus, euh, comme c'est assez particulier le gameplay, c'est-à-dire tu donnes un coup de joystick pour donner un coup d'épée, mais en même temps, quand tu veux spammer, euh, quand tu veux spammer en même temps euh, les combos, en fait, euh, il fait l'attaque circulaire, donc ce qui fait que tu as tendance à plus euh, consommer de l'endurance, donc du coup, tu es vite KO et donc les ennemis te tapent dessus. Bref, voilà, ça rajoute un gros challenge pour moi. Alors, peut-être que... Et pourtant, euh, je suis sûr que la version euh, classique sur Switch est très optimisée. Euh... Pourtant, j'ai fait les très bons paramètres, mais je pense que c'est euh, une habitude à prendre. Je pense à être plus lent un peu dans les dans les mouvements, à prendre plus le temps d'attaquer. Parce que moi, j'ai la version Wii classique, donc moi, euh, je connais rapide. Tu peux spammer comme un gros, comme un malade euh, le mouvement euh, pour faire des putains de combos et euh, puis voilà quoi. Alors, qu'est-ce que vous me dites euh, Donc voilà, je vous propose donc à l'avenir potentiellement, pas maintenant, hein, on va d'abord finir la trilogie Zelda et après peut-être qu'avec un avenir un peu après, on reviendra sur du Zelda et je vous ferai peut-être Majora's Ma euh, Wind Waker ou Toilet Prince euh, ou Skyward Sword. Et voir peut-être, peut-être, euh, tout dépend de comment je le sentirais peut-être vous faire à Link to the Past, mais bon... C'est pas ma priorité pour l'instant. Merci Nick, voici, merci, voici une preuve de ma gratitude éternelle. Un quart de cœur Ah oui, ok, donc on pouvait très bien louper le quart de cœur. Eh bah, ben c'est parfait. 
Écoutez, euh, tout est bien qui finit bien. Alors, bah écoutez, alors on va juste casser le pot et après, on va remonter. Bah écoutez, on... tout se passe bien pour l'instant. Alors, est-ce que je peux utiliser le Karina Oui, je peux utiliser le Karina. Très bien, donc on va pouvoir se téléporter. Ah non, pas du tout, je peux pas. Ok, autant pour moi, je pensais. Allez, on remonte à la surface. Donc voilà, donc euh, les futurs Zelda peuvent être enclenchés si je le souhaite. Mais bon, j'ai envie de vous dire, après les Zelda, euh, très clairement, euh, à voir ce que je pourrais vous proposer comme let's play. Dire, vous savez que la, le programme est lancé des futurs, Zelda, des futurs let's play. Voilà, entre, Zelda, après, entre chaque Zelda, on, a, on fait un let's play différent. Il n'y a que The Witcher qui est en ligne droite. Donc, euh, donc voilà. À voir comment ça va amener les choses. Il y a les Tales of aussi que j'aimerais bien vous faire. Mais bon, on en a déjà pas mal. On... Il y en a qui sont prévus hein, parmi les... les choix de Let's Play. Euh... Ah, qu'est-ce que tu veux me dire, toi Ah, attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu veux me dire 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 Parlez. Miku, as-tu vu des poissons dorés par ici Les poissons dorés connaissent très bien cet endroit. Je pensais en attraper un pour une pour un guider euh, pour vous guider jusqu'au puits de pierre. S'il aurait été plus clair, j'ai l'impression de. Ok, c'était juste l'indicateur pour te dire va chercher le truc. Et on attame la deuxième la nuit du deuxième jour. Donc voilà, parce que voilà, moi il y a les Tales of que j'aimerais bien vous faire. Alors je, je sais qu'il y a Tales of Grace F. Alors je sais plus si Grace SF il est sur PC maintenant. Je j'ai un doute, je confonds peut-être avec. Euh, ou alors il y est, mais je crois qu'il y est, il me semble. Ou alors il... peut-être que je le confonds sur la version Switch, parce que je sais qu'il y a un remaster de Grasses qui sort, mais je sais plus si c'est sur Switch ou PC. Parce que moi j'ai tendance à le confondre avec Vesperia. Euh... Donc voilà, d'ailleurs Vesperia, il me semble... Je sais plus si je vous l'avais proposé dans la liste Vesperia. Vous avez parlé de Eternia, je crois, et de Earth Air. Mais euh... Vesperia, en tout cas, je le laisse, c'est clair. Ah non, je vous avais pas proposé Symphonia, c'est vrai. Bon, ce qui fait que voilà, on a pas mal encore de RPG à faire dans l'aventure. Euh, Symphonia, c'est vraiment parce que c'est celui que je connais mais bien. Enfin, je le connais très bien parce que j'ai et puis j'ai un, un bon passif avec ce jeu. J'ai voilà, c'est une belle histoire avec ce jeu. Moi, je, c'est ce qui m'a fait découvrir la licence. Et euh, et puis aussi parce que euh, j'ai envie de vous faire les deux opus. Et euh, même si je connais dans les grandes lignes l'aventure, j'ai un peu oublié, je vais pas vous mentir. Mais malgré le manga, hein, parce que j'ai alors j'ai pas tous les tomes en manga, j'ai les quatre premiers, je crois, ou les trois premiers. Euh, faudrait que je m'achète la suite dès que possible. <rire> euh, mais je sais qu'en manga Tales of, j'ai que euh, j'ai les trois premiers tomes de, de Xilia, euh, et que j'ai pas la suite, encore, j'ai pas les deux derniers tomes. J'ai les trois tomes de Berseria et j'ai les quatre tomes, si je dis pas de conneries, de Symphonia. Euh, mais j'aimerais me procurer les autres tomes euh, des Tales of, notamment The Abyss. Euh, The Abyss, moi, j'ai pas mal aimé. J'avais plutôt bien aimé The Abyss. Euh, alors, la version PS2, je l'aime beaucoup. J'y joue beaucoup. Alors, le jeu est en anglais. Mais c'est l'anglais vraiment très, très, très simple. Et même moi qui ai des con, qui ai des, bah, qui ai des petits soucis d'anglais, voilà, je suis pas, je suis pas un foudre de gars en anglais. Bah j'arrive à suivre, et en plus j'avais suivi l'animé en, en parallèle, donc ce qui fait que je m'en souviens à peu près. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il arrive au reste des œufs ils, ils ne peuvent pas éclore hein, s'ils ne sont pas tous ensemble. Vite, trouve le reste des potes. Attends, je suis con, j'ai pas pris... Oh putain, j'ai eu tellement peur, j'ai cru que j'avais loupé un... J'ai cru que j'avais oublié un œuf. Je fais putain, quel con, j'ai oublié un œuf. Non, non, ça va, <rire> j'ai eu tellement peur. Allez, on libère. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de Tales of en manga, euh, notamment Destiny, que j'aimerais bien un jour euh, m'acheter si, quand Lucas s'y prêtera. Euh, puis Destiny, c'est un jeu que j'aurais aimé euh, qu'il soit traduit en français. J'espère qu'un jour il sera traduit en français. Ou alors il y a un remaster. Un jeu que j'aimerais qu'il refasse sont vraiment avec les graphismes de maintenant, c'est le premier. Fantasia. Franchement, Tales of Fantasia, il joue sur sa version d'origine sur ma PSP, c'est un kiff total. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, vas-y, parle-moi. Les œufs ont été rassemblés, vite, ça va commencer, viens dans, devant l'aquarium. Mmh. 
Regarde ça Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire J'ai compris. Regarde bien les petits, se sont alignés. Ils veulent dire quelque chose. Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Allez. Ah, attends, euh, faut que je te parle ou pas Il n'aurait pas un instrument de musique par hasard, si Voilà. Ok. Alors, donc... Oula, putain, elle est un peu complexe celle-ci, je trouve. Ok, putain, ça, elle est un peu, elle est un peu plus difficile que les autres, elle. sont trop mignons, je trouve, ces petits... ces, ces, ces tétards. J'aime beau, beaucoup le, le design. Vous avez appris le, la bossa nova des faux. C'est le chant appris aux enfants Zora qui tonifie la voix des chanteurs. Ça, oui, ça, c'est l'instrument qu'il faut. Hmm, si ces auras sont nés pour renseigner cette chanson, faites vite. Fais vite. Tu dois jouer cette chanson pour que les auras, pour que, pour la Zora qui a pondu ses œufs. Et voilà. Donc, on va retourner voir Lulu. Et on sera très bien. Alors, par contre, la mélodie, elle est un peu chaud, hein, pour moi, à jouer. Je vais pas vous mentir que c'est un peu complexe. C'est pas la plus simple, je trouve, hein, pour ce qu'on est que. C'est pas la plus simple de notre répertoire. Allez, on va rendre visite à Lulu, on va jouer le chant. On va au moins atteindre le temple. Au moins atteindre le temple, on sera très bien. Voilà, comme ça, de mon côté, je pourrai rendre les rubis. Et puis, on sera très bien. De toute manière, quand on va commencer le temple, je ferai le stock de. Euh, de potions et de magie. Parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Alors, euh, bah allez, on va la jouer. Ah, j'ai foiré. Euh, attends. Non. Non. Non plus. Attends, je vais y arriver, je vous assure. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, donc c'est ça. Ok, c'est bon. Pff, désolé, je voulais au moins la réussir du premier coup. J'ai bien dormi, moi. En ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que les jours passaient très vite. Hein, Lulu Eh oui, Lulu. Oh, il n'y a pas de quoi être surpris. Bien que mes yeux soient fermés dans mon, dans mon sommeil, je vois tout ce qui se passe dans cet océan. Hmm, Lulu semble confuse. Malheureusement... 
nous n'avons pas le temps pour de vaines conversations. Alors donc, fier guerrier Zora. L'océan de la Grande Baie a besoin de ta puissance. Vite, grimpe sur mon dos. Et voilà. Allez, on est parti. Bon, une tortue. Pourquoi pas Je l'avais oublié. Je l'avais littéralement oublié cette tortue. J'avais oublié, donc il va nous mener, je pense, hein, littéralement au temple. Allez, c'est parti. C'est cool, ça change. Franchement, cette zone des auras, elle est géniale. Je trouve il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et je trouve que c'est la plus longue. Pour l'instant, c'est la plus longue. Je sais plus du tout ce qu'il en est de la, de, la nouvelle, de la dernière zone du jeu. Mais en tout cas, elle est, moi, je la trouve très riche, personnellement. Elle est très sympa. Et voilà, temple de la Grande Baie, nous y sommes. Donc, pour y retourner, c'est tout con, il hein, faut revoir le lieu, jouer la musique, et après, la tortue nous y amène. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro... J'ai un truc de mémoire... Hein. 15, je crois, si je dis pas de conneries. Épisode 15 de Zelda Majora's Mask. On va, dans l'épisode prochain, faire le temple qui... Si mes souvenirs sont exacts, un peu plus difficile quand même que les autres, euh, qui est un peu labyrinthe et euh, un peu plus long également, voire long, vraiment long. Euh, C'est pour ça que par précaution, et là je le dis vraiment par précaution, on va, euh, je vais reset la journée au premier jour, comme ça on sera largement tranquille parce que j'en ai. Aucun souvenir. J'ai quelques bribes visuelles, mais je n'ai aucun souvenir de ce temple. Et je vous raconte même pas du dernier. Euh, donc, euh, on va s'arrêter là. Ça a été un petit épisode très chill, très tranquille. Et puis, bah écoutez, voilà. Alors, à l'heure où, où je tourne l'épisode, je vais pas faire l'épisode du temple parce que ça dure plus. Ça va mieux. Encore une fois, je fais toujours le temple en un bloc pour vous. Euh, en une vidéo. Euh, là, il est 22h. Alors, je pars. Je me sens pas de faire l'épisode en un bloc de, euh, de cette manière donc euh, voilà voilà mais je vous rassure je vais le faire et vous aurez les deux épisodes à la suite comme d'habitude allez sur ce n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire à la vidéo ça me fera très plaisir et je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde